എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ ഉള്ള ഒരു നെക്ക് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഈ ചാനലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം യൂട്യൂബ് ആപ്പ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ നമ്മൾ ഇ മോഡ് കേഷ്വൽസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലോഗോ വരും അപ്പോൾ അതിലത്തെ മുകളിലത്തെ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇ മോഡ് മലയാളം ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഇതുപോലെ ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചാനലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോകളും ഈ ചാനലിലുള്ളതായ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാനുള്ള എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമാണിത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ക്യാൻവാസ് എടുത്തിട്ട് നടു മടക്കിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നോക്കുക മൂന്നര ഇഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വീതി വയ്ക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെക്ക് വീഴ്ത്ത അനുസരിച്ച് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എക്സൽ സൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതിയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം നോക്കുക ഇറക്കം നമ്മൾ ആറര ഇഞ്ചാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ ആറര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനെയും ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ഭാഗമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പാറ്റേൺ അതിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് മുമ്പ് നോക്കി സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി തന്നെ നേരെ താഴത്തേക്ക് ആ മൊത്തം മൂന്നരയും ഒന്ന് നാലര ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് താഴത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും അളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൂൾസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഫ്രീ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണത് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴത്തേക്കുള്ള ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ഹാൻഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതേ വീതി വരുന്ന തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് തന്നെ വീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മോൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അത് കട്ടിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ വാല് പോലെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ
ഇനി നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ആ ഒരു ഒരു വാലിലേക്ക് എന്നുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ പശയുള്ള സൈഡും പശയില്ലാത്ത സൈഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പശയില്ലാത്ത സൈഡ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ വാല് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മോഡിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഈ സൈഡ് നമ്മൾ പശ ഇല്ലാത്ത സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ ഈ വാല് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ നോക്ക് ഇതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സൈഡ് തിരിഞ്ഞു പോവും തുണിയിൽ ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് തുണിയിൽ അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കുക അത് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനത് മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നില്ല സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശത്താണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് വശത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇത് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുക കറക്റ്റായ അഡ്ജ് കൂടെ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മടക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ നോക്കുക നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഉള്ളിലും ഒരു സൈഡ് പുറത്ത് കൂടിയാണ് ഇതിൽ ലൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ പുറത്ത് കൂടിയും ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിലുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂപ്പ് ക്രോസ് പീസിൽ എപ്പോഴും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നല്ല നന്നായിട്ട് വളയാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് പീസിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് പീസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളയുമ്പോൾ അത് അത്ര വൃത്തി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്രോസ് പീസിൽ എപ്പോഴും ലൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പൈപ്പിംഗ് ലൈൻ കിട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് തയ്ക്കുക നമ്മൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ മൂലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് നമ്മൾ മടക്കി കയറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മടക്കി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെക്കുമ്പോൾ നീളം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന നീളം എല്ലാതും ഒരുപോലെ തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നെക്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് എത്ര ഇഞ്ച് ഡിസ
അത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക നക്കിൽ അപ്പം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് നിൽക്കും നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതൊരു വൃത്തികേടായി മാറും അപ്പോൾ നെക്കൽ എപ്പോഴും അത് മാർക്ക് ചെയ്തിടുക ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് എത്ര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ വെക്കണത് എന്നുള്ളത് നെക്കിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി ചെയ്യുക കാരണം അത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവും ഇനി നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും അതേപോലെ തന്നെ അളന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെയും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ലൂപ്പുകൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത്തും കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോരുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക ലൂപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാം ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കൂടി വന്ന് താഴത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ലെങ്ത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലൂപ്പ് പരമാവധി വണ്ണം കുറച്ച് ചെയ്യുക വണ്ണം കൂട്ടി ചെയ്യാതെ പരമാവധി വണ്ണം കുറച്ച് ചെയ്യുക ലൂപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പും ബട്ടണൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ പലരും ലിങ്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ അതിനുള്ള ആ വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒരു ഭാഗം ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ എന്നോട് ലിങ്ക് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോകളും അതിലുള്ളത് കാണാനുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയും കാണാം അപ്പോൾ നെക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയാറായി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ നെക്ക് ചെയ് മറ്റേ ഭാഗം ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിനും രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തയ്ക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയറായി അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വേറെ ഈ നെക്കുകൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ആ കോളർ നെക്കുകളാണ് അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ബ്ലൗസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കാണുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you for watching.